Eu quero pedir licença a você, telespectador, para começar o Jornal do Dia falando sobre um assunto muito importante para mim. A vida é feita por tempos, por estações e durante oito longos anos da minha vida eu convivi com um processo penal que me acusava de desvios na área da saúde na época em que eu fui prefeita de Natal. Foi um tempo, eu confesso, doído demais e onde eu fui julgada e até condenada por muitos que jamais pararam um minuto sequer para ouvir a minha verdade, principalmente a minha versão de toda a história. No Brasil, especialmente nesses tempos de redes sociais, as pessoas são, sim, condenadas até que provem o contrário, indo de encontro com a máxima da nossa legislação, que diz que as pessoas são inocentes até que, aí sim, se prove o contrário. Mas foram oito anos de julgamentos vindos de todos os lados, onde eu, por opção própria, decidi manter meu silêncio. Até porque, como cristã que sou, sempre acreditei que a gente não precisa se justificar, porque é lá de cima, é do alto que vem a nossa justificação. E quando eu menos esperei ontem, eu recebi a notícia mais aguardada nos últimos anos por mim, pela minha família e principalmente pelos meus filhos, que tanto sofreram junto comigo. Eu fui absolvida, totalmente absolvida. A justiça foi feita. O titular da segunda vara da Justiça Federal, doutor Mário Jambo, um juiz considerado como um dos mais respeitados e firmes do nosso judiciário, decidiu pela minha absolvição total, colocando um ponto final, um fim, nesse tempo tão difícil que eu vivi na minha vida. Agora, é literalmente virar a página e viver o que está lá no livro do Eclesiastes há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempos de guerra e há tempos de paz. Que vem agora esse novo momento de paz, de liberdade plena sobre mim, sobre a minha vida. Obrigada a todos que estiveram comigo nessa caminhada, nesses últimos oito anos e que nunca duvidaram que a justiça seria feita. Principalmente... Obrigada, meu Deus, tu és fiel.